ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಮೂರು ಲಾಸ್ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ನ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬಾಲ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನೈಲ್ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೈಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇಂಪಲ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್
the dot product, cost product, or scalar multiplication related formulas, jotege resultant find out madado. Even all these concepts are now used mark on the These formulas related to vectors are now motion in a plane. Discuss mark it. How to find resultant of two vectors? Direction hang calculate mark it. On the basis of the equilibrium of forces, we now solve mark on it. This is the first half of the chapter where conservation of linear momentum plays a major important role. Other bagge just the questions barata. Next part. Second part is bandh raha. In a second part, here we discuss about the concept of friction and frictional force. What is the meaning of frictional force? It is an opposing force that opposes a relative motion between two bodies in contact. If one body in one body is contact, move it's not a free flow. friction It's a property by which it opposes the motion between them. This the force is frictional force. While discussing about frictional force, we discuss about three kinds. Static friction, limiting friction, kinetic friction. Anta. Static friction is when the body in on the object or the body is rest. If you rest, you can use friction. If you rest, you can use static friction. If you move the body, it is limiting friction. Body already moving ali dhe andra, adhe kinetic friction anta held te vi. So totally friction na e mooru types ali express maad bo do. Idhe jyote ge rolling friction anta kuda barat te. Yehna pa rolling friction andra, one the body na roll maad kondo dhe. Avaag baro anta friction na avu rolling friction anta held te vi. But remember, for any kind of friction, the formula is simple. The frictional force is equals to mu times r. Frictional force na small f subscript r anta bariti vi. Frictional hai to kello books ali small f subscript s anta koti tarre. Nimke convenient hai avdi symbol use maad bodo, which equals to mu into r. Ili r and represent maad the normal reaction force of the body. Normal reaction the force which is balancing its weight and it's always perpendicular to the surface. When the body hi gida andre, adak normal reaction hai vago perpendicular hai. If you have a tilt, the normal reaction is perpendicular. Okay, na? So, this is normal reaction force. And the mu is the term which is called coefficient of friction. What is the coefficient of friction? It is the amount of friction that is opposing between the two bodies in contact. That is mu and the symbol represent. Therefore, mu is given by formula frictional force divided by normal reaction. And the mu is equal to small fr divided by capital R. This is the formula coefficient of friction. This is small fr by capital R. This is the tan theta. According to the angle of friction concept. So, friction find out this set of formulas. Remember, there is lot of advantages of friction as well as disadvantages and the methods to overcome the friction. Dear students, now, this loss of motion chapter MCQ questions na discuss maata baana. Questions no di tarai na. In the first question, it's mentioned that an object of mass 10 kg moves at a constant speed of 10 meter per second. A constant force that acts for 4 seconds on the object gives its a speed of 2 meter per second in opposite direction. E term important. Opposite direction sali speed kothi ra do anta. The force acting on the object is a object mele s to force act akta anta calculate maadbeko first first question idu alva idu iga data baryod hege anta helu kodtini observe on the object the mass 10 kg ida so m is equals to 10 kg next speed initially u value kodidare s to power value kodidare anta 10 meter per second next a constant force f act akta ida but s to anta gottilla but time koti dare, it is acted for 4 seconds on the object gives a speed of 2 meter per second in the opposite direction. Remember, object he move akti to, it may force apply maad takshna, ega object opposite direction move akti da. One the direction positive velocity is re, in one direction le negative velocity le beko. Why? Because velocity is a vector physical quantity. It depends upon the direction. Therefore, I will consider the final velocity as minus 2 meter per second. Ya can the opposite directionally. 
ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಯುಕುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ದ ಫಾರ್ಮುಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಯುಕುಲೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ವಿ ನೋ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಏನ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ವೇರ್ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಾಸ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದೇ ಫೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಜಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೆನ್ ಕೆ ಜಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಟಿ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ದೇ ಫೋ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್